Buenos días a todos. Comenzamos este webinar educativo, esta vez con la serie de indicadores. Y hoy nos toca MACD, que es eh, uno de mis indicadores eh, preferidos. Bien, bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es eh, David Aranzabal. Soy eh, day trader full time en el mercado de divisas desde hace ya casi unos 10 eh, años. Eh, y tengo también el honor de haber realizado más de mil eh, webinars hasta la fecha y más de 100 sesiones de, de trading en, en vivo con, con vosotros. Bueno, Marques.com ha elegido, como sabéis, a FX for Living como mejor plataforma educativa de trading en castellano. Tenemos eh, nueva página web donde podéis ver, entre otros, nuestro nuevo plan eh, Platinum, una grabación que se realizó eh, con trading en vivo eh, en, en uno de los upgrades o en uno de los planes de nuestro curso online, tenéis toda la información en nuestra página web, así como también eh, los cursos que realizamos de formación presencial, en concreto, por ejemplo, eh, los one to four o one to one, de los cuales llevamos más de 100 ediciones y más de 100 sesiones de trading en vivo. La próxima convocatoria es el día 24, lunes de febrero en Madrid, que realizamos un one to four. Y el sábado 22 hay un curso gratuito que realiza eh, Marques.com y yo seré también uno de los eh, speakers. Bien, mmm, Trading Week, estamos ya a puntito, a puntito, ya cerrando todo con la... Trading Week eh, Lanzarote. Ayer mismo estuve con Daniel en la calle hablando por teléfono desde Londres, eh, preparando bien toda su conferencia, que la verdad va a ser eh, brutal. Nos va a contar toda su experiencia de cómo consiguió hacer el salto desde España hasta Londres y estar manejando ahora un montón de millones eh, en su head fund. Bien, estas son imágenes de las mm, pantallas dentro de la sala de trading. Estas son imágenes de diferentes eh, momentos de la Trading Week. Recordad que la Trading Week no solo es un curso, sino que es un evento. Realizamos eh, conferencias, nos vamos a cenar a la noche. El último día también eh, hacemos salida en Catamarán, hacemos una fiesta. No paramos. La verdad es que estamos 12 horas al día sin parar, sin parar, sin parar. Bien, eh, Forex Day. Recordad que también somos los organizadores del Forex Day, el único evento que se realiza en el mundo exclusivo de divisas de Forex en castellano. Y volveremos a estar de nuevo el 14 de junio eh, con vosotros. Tenemos la presencia de Rob Booker ya confirmada. Estas son imágenes de la edición del año pasado que realizamos en IFEMA. Bien, estas son imágenes de algunas de mis intervenciones en las diferentes convenciones del sector, como Bolsalia, Trading Room, Bolsa Diner, Financial Congress, etcétera, etcétera. Imágenes de algunas de mis eh, intervenciones como colaborador, también en prensa escrita y online. Y imágenes del libro de Ana Oliva, editorial bolsa.com, en el cual soy entrevistado traders de éxito, junto con Cárpatos, Carlos Doblado, etcétera. Bien, bueno, como sabéis, estamos en esta zona de análisis técnico y estamos realizando un repaso a los diferentes eh, elementos, tanto estáticos como eh, dinámicos y los diferentes indicadores. Y en concreto, vámonos ahora a el MACD. Bueno, MACD es un indicador de momentum, ¿vale? El momentum eh, y nos indica la aceleración de un par. Cuando tenemos momentum, el precio tiene tendencia a permanecer, a permanecer en ese estado durante un corto espacio de tiempo, pero con alta probabilidad de mantenerse en la misma dirección. ¿Vale? Fuerza, impulso, momento, momentum. ¿Vale? El trader Nobel debe tener cuidado en ese estado, ya que los retrocesos pueden ser también muy fuertes. Es decir, aunque tenemos la tendencia a nuestro favor con impulso, cuidado porque esto es también como una goma, ¿eh? Una cinta elástica que la estiras, la estiras, la estiras y ¡pa! ¿eh? Luego te pega el rebote. Cuidado ahí también, ¿vale? Los pullbacks o rebotes también pueden ser muy fuertes, más de lo normal, cuando tenemos impulso, cuando tenemos fuerza, cuando tenemos momento, ¿vale? Bien, historia de MACD. 
Fue diseñada por Gerard Apple, un analista de Nueva York, nada que ver con la Apple eh, actual, ¿vale? Inicialmente diseñado para medir las tendencias de acciones, pero luego ha sido utilizado en todo tipo de mercados, incluido Forex. Aquí tenemos mmm, la, las iniciales del Moving Average Converse Divergence, que dan el nombre a MACD, ¿vale? Es decir, es una media de convergencia y divergencia, ¿vale? Es un indicador de momentum tendencial que nos muestra la relación entre dos medias. Luego vamos a ver. Um, cuidado con... Bueno, más que cuidado con esto, saco también en relación, aunque ya lo hemos visto en otros webinars, pero para todos aquellos que queráis un poquito también entender mmm, algo más y todos los que estéis utilizando MetaTrading en concreto, que el indicador que viene por defecto en, a, en, en MetaTrader no incluye el histograma, incluye MACD y su media, ¿vale? Y para todos aquellos que queráis tener el indicador MACD de la forma tradicional, que es MACD, la media, el histograma, como lo estamos viendo aquí, ¿eh? y como está en el resto de las plataformas, um, si os vais a fxforaliving.com y vais a la sección de formación gratuita, veréis que tenemos los vídeos colgados, y en concreto si os vais a la sección mi plataforma veréis que tenemos un webinar realizado de la serie que realizamos todos martes a la tarde ayer hicimos martes a la tarde un webinar sobre Sirix ¿eh? que es la versión online de MetaTrader que utiliza eh, Markets.com para utilizar sobre navegador en vez de sobre programa de escritorio sobre navegador y que eh, bueno en esa serie de webinars uno de ellos que habla sobre MetaTrader, pues hablamos también sobre indicadores para MetaTrader. Y uno de ellos que yo he subido y que os podéis descargar todos, se denomina eh, MACD New. ¿vale? En ese MACD New vamos a tener el formato como el que está, vamos a explicar aquí hoy y como el que deberíais tener siempre. ¿eh? MACD con su media y luego el histograma. Independientemente de que utilicéis el histograma o no, ¿vale? Porque la forma de representarlo del MACD normal en MetaTrader os puede confundir y podéis pensar que el histograma es eh, la media y en realidad es solamente MACD y eh, su media que tiene dibujo de histograma. Es diferente, ¿vale? Es una representación diferente. No obstante, el, los valores son los mismos porque es MACD y la media, ¿vale? Bien. Por lo tanto, ¿cómo se calcula el valor de MACD? Sustrayendo la media exponencial de 26 de la de 12. Es decir, tan sencillo como sustraer la exponencial de la 26 de la 12, tenemos ya lo que es el valor MACD. ¿Vale? Luego a partir de ahí, cuidado, porque claro, es que son tantas medias que os podéis liar. ¿eh? Esas son las dos medias, la 26 y la 12, que se utilizan para conseguir el valor de MACD. A partir de entonces también a MACD se le añade su media, ¿vale? Y esa media, que es esta de aquí, la media exponencial de 9 es puesta en ese MACD, ¿vale? Y, ojo, y aquí muy importante y muy fácil también, la diferencia entre estos dos valores, MACD y su media, es lo que es el histograma, que es esto de aquí, ¿vale? Fijaros cómo, por ejemplo, aquí, mientras el MACD y su media se, se separan, pues el histograma más o menos eh, tiene el valor de la diferencia de ambos. Fijaos aquí se estrecha un poquito, el valor también más pequeño. Luego se vuelve a ampliar, se vuelve a ampliar la diferencia. Y cuando tiende a cero, ¿no veis cómo se va estrechando? ¿Eh? De tal manera que cuando MACD se eh, eh, junta con su media, el valor en el histograma será siempre cero. ¿verdad? Luego veis cómo vuelven a separarse, vuelve a aumentar, luego vuelven a estrecharse, vuelve a, a reducirse y llegará a juntarse y será cero en el valor de MACD con su media, ¿vale? Por lo tanto, MACD, media e histograma. Lo digo, esto tengo que insistir más eh, para MetaTrader, precisamente por todo lo que he explicado anteriormente, ¿vale? Que MetaTrader por defecto trae un MACD un poco a su estilo, ¿vale? Bien, espacios temporales de MACD. Es una pregunta que me soléis hacer mucho siempre. Eh, y este indicador que me has explicado, ¿en qué espacios temporales lo podemos usar? 
Vimos además una excepción a ello en los pivot points el otro día, ¿recordáis? Con los pivot points, eh, cuidado, porque no podemos aplicarlo como aquí, como en MACD, en cualquier gráfico temporal, por ejemplo, en un minuto, ¿eh? porque el mínimo pivot point que quiero que calculéis es sobre máximo, mínimo y cierre del día anterior. Los pivot points diarios, por lo tanto. ¿Vale? Y me da igual que estéis en gráficos de 60 minutos, de 15, de 5 o de 1. Pivot points diarios. Y si estáis en eh, gráficos de 4 horas, utilicéis los pivot points semanales. Y si estáis en gráficos diarios, utilicéis los pivot points mensuales. ¿Vale? Sin embargo, en otros indicadores como RSI o MACD, podéis utilizar el indicador en espacios temporales tan pequeños como de un minuto o menos incluso. ¿Por qué? Bueno, siempre que sea en mercados líquidos con una buena definición técnica como es el mercado de divisas o forex. ¿vale? Siempre vais a poder eh, estar uh, o calcular los valores de MACD con una buena definición y va a tener el propio MACD una buena definición técnica como para daros valores buenos de entrada y salida en el mercado. ¿vale? Bien, eh, ¿por qué ello es posible? Bueno, pues es posible uh, porque el mercado es fractal por definición y al realizar zoom los mismos patrones y los indicadores vuelven a eh, repetirse, ¿vale? Uh, las series de tiempo fractal muestran autosimilitud estadística respecto al tiempo. Es decir, si tú en un momento dado estás en una gráfica mensual y haces zoom a semanal, pues verás con mayor detalle las últimas barras del gráfico mensual, ¿vale? Si te metes en diario desde el semanal, haces zoom y verás con mayor detalle las últimas ondas, los últimos gráficos del eh, semanal. Si haces zoom y te metes en 60 minutos desde el diario, verás con mayor definición las últimas ondas del gráfico de 60 minutos. Y así, eh, de forma infinita, podríamos decir, hasta mmm, gráficos por lo menos de hasta un minuto o incluso de 5 eh, segundos, ¿vale? O gráficos de tics incluso. Bien, maneras en las cuales podemos realizar trading con MACD. Hay cuatro maneras clásicas. Algunas me gustan más que otras y os iré diciendo cuál es mi favorita. ¿vale? Podemos tener señales por cruces de MACD. Señales por cruces de la línea 0 o waterline. Indica, indicación de que tenemos sobrecompra o sobreventa y por lo tanto actuar de, de, con nuestra forma de trading reconociendo que estamos en una situación de sobrecompra o sobreventa. O con divergencias. ¿Vale? Bien, señales por cruces de MACD, que nos puedan dar señales de compra o venta. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos, idealmente, en nuestra plataforma MetaTrader, eh, puesta MACD con su media, ¿vale? Y la divergencia, para poderlo tener un, de una forma un poco más eh, aislada. Y vamos a realizar eh, compras o ventas simplemente cada vez que, haya, que tengamos un cruce, ¿vale? De MACD con su media. Vamos a verlo aquí. Uh, puede producir demasiadas falsas señales, como pongo en la, en la página. Vamos a verlo aquí con mayor detalle. ¿vale? Bien. En tanto en cuanto mmm, eh, tengamos cruces de MACD con su media, entramos cortos o largo. Fijaros aquí que hemos tenido un montón de cruces y, sin embargo, la tendencia no se ha movido. Ha sido una tendencia descendente. ¿vale? Así que, eh, cuidadín. Luego sí que es cierto que hemos tenido... Una, uh, una entrada aquí bajista, que bueno, quizás nos hubiera dado algo. ¿eh? Luego sí que volvemos a tener aquí una muy buena. ¿eh? Cruce de MACD con su media, pack, que nos da un, un largos. ¿vale? Fijaros aquí que cuidado, ¿eh? nos, nos, nos indica salir bien, ¿vale? Pero también nos indica vender. Y en este caso, pues no, no hubiéramos tenido mm, éxito. Luego fijaros que también hay aquí un montón de cruces. Y sin embargo el precio ha estado en rango, con lo cual lo hubiéramos perdido en la mayoría de esas mm, entradas. Da muchas falsas 
señales, ¿vale? Sí que es cierto que de vez en cuando vamos a coger muy buenas tendencias. Fijaros aquí como justo ¿eh? en el final de este recorrido del pullback bajista nos da una señal de largos al cruzarse de nuevo MACD con su media. Y, bueno, pues nos hubiera permitido coger este largos. Por lo tanto, resumiendo, es una forma de operar clásica con MACD, pero a mí no me gusta en exceso por las falsas señales que mmm, se producen. Tendríamos que tener algún filtro, ¿vale? Para mmm, que eh, poder obviar por lo menos la mayoría de estas señales, pues eh, o bien detectando cuando el mercado está en rango o cualquier otra forma que nos eh, permita filtrar estas zonas de falsas eh, señales, ¿vale? Independientemente de que podamos llegar a filtrar más o menos con esta estrategia o con cualquier otra, recordar que ningún sistema funciona siempre ¿eh? uh, el 100% de las ocasiones y por lo tanto nuestra estrategia va a tener que tener un sistema de acierto lo suficientemente bueno para poder compensar esas veces en las cuales perdemos, pero que recordar siempre vamos a, eh, para ganar siempre hay que perder también en el trading. ¿Vale? Bien, señales por cruces en el waterline, disculpad un segundito. Señales por, por cruces en la línea cero o mm, waterline que nos den también señales de compra o venta. En este caso filtramos algo mejor las señales, vamos mejorando, vamos a verlo ampliado para poderlo ver con mayor detalle. Y vemos que cada vez que MACD, no su media, ¿eh? ahora, de la, ahora de la media, que es la gris, nos olvidamos. Vuelvo a repetir lo que es MACD, la media y el histograma. MACD sería la línea naranja, que es el cálculo ¿eh? de la 26 menos la 12 exponencial de estos dos datos. A partir de ahí, aplicamos su media, que por lo tanto le va a seguir la media 9 que por lo tanto le va a seguir la media al precio, a MACD, perdón. Y la diferencia entre ambos es el histograma, ¿vale? Fijaros cómo eh, tiende a, cada vez que MACD y su media se acercan al waterline y se cruzan, bueno, no al waterline, perdón, se cruzan, mmm, el histograma se queda en cero, ¿vale? Aquí fijaros también MACD y su media se cruzan, el histograma se queda en cero, ¿vale? Por lo tanto, en el sistema anterior, en el cual tenemos, perdón, en el cual tenemos cruces por compra o venta, también podríamos decir que es un sistema que sería tipo oscilador cada vez que pasamos de positivo a negativo en el histograma. ¿vale? Si cada vez que hay un cruce entre MACD y su media, el histograma se pone a cero y se cambia de sentido, como vemos, ¿eh? pues tendríamos señales cada vez que hay un paso del de histograma de positivo o negativo. Como vemos en el caso anterior, habría demasiadas señales. ¿vale? Fijaros aquí, 1, 2, 3, 4, todas seguidas. Aquí también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas seguidas. ¿vale? Bien, por eso estamos ahora empezando a ver diferentes formas de poder filtrar eh, dichas señales. Bien, vamos a verlo aquí con mayor detalle, por lo tanto. Y cada vez que MACD pase por el waterline... Si es de arriba abajo vendemos y si es de abajo arriba compramos, ¿vale? En este caso concreto, ¡pac! Waterline, vendemos. Hubiera sido una buena operación, como vemos aquí, ¿vale? Ahora de nuevo MACD atraviesa el waterline, compramos. En este caso nos hubiéramos quedado más o menos en break even porque si vemos que compramos aquí y de nuevo vemos que aquí hay un cruce de MACD eh, con el nivel 0 waterline, pues más o menos sería igual, ¿eh? prácticamente nos hubiéramos quedado en break even, quizás una pérdida muy ligera, ¿vale? Podemos hacer una venta de nuevo, y esa venta de nuevo, eh, bueno, aquí claro, hay, hay que ver si nos salimos eh, cada vez que tengamos una orden contraria, o podemos tomar ciertos beneficios en eh, alguna zona, como pueden ser dobles ceros, ¿eh? o proyecciones que veamos 
de soportes, resistencias, tomas de beneficios parciales. Es decir, podemos mezclar todo lo que hemos ido aprendiendo en otros eh, webinars y que nos pueda servir como toma de beneficios en nuestros take profits. Es decir, no hay por qué esperar a un nuevo cruce de MACD en el waterline, sino que igual podemos tomar también ya beneficios o bien por un profit factor, es decir, porque decimos, bueno, pues eh, yo he visto en este mercado, por ejemplo, en el euro libra, que en gráficos de cuatro horas las mayores tendencias o la mayor, frecu la mayor frecuencia que podemos tener de tendencias eh, es de unos 250 pips de media, pues bueno, pues yo tomo beneficio a esos 250 pips o no, o digo, pues mira, eh, voy a esperar a, um, el soporte que tengo desde gráficos diarios o semanales eh, para ver si me llega hasta esa zona o digo, bueno, pues eh, en el siguiente doble cero me salgo, etcétera, etcétera. O, que sería la forma más purista de hacer esa estrategia, pero que no por ello la mejor, en cuanto a resultados finales en número de pips, eh, hacer un swing siempre, ¿vale? Vendo, compro, vendo, compro. ¿vale? Bueno, en este caso vemos que nos hubiera salido bastante bien. ¿eh? La venta hubiera salido bien, la compra hubiera salido más o menos en break-even, la venta hubiera salido bien también y la compra en principio pues tiene pinta, independientemente de lo que suceda en los siguientes eh, cruces con Waterline, de ir también eh, bien, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Estoy viendo que estaba bien, bien entrando algunas preguntas, pero si no os importa las respondo luego todas al final, ¿vale? Bien, tenemos aquí más ejemplos, efectivamente, de trading con MACD en los cruces con el waterline. Y en un momento dado aquí tenemos otro cruce, tenemos una venta, que hubiera salido más o menos bien. Luego tenemos otro cruce de MACD con el waterline, nos indica una compra. Fijaros que en todos estos casos hubiéramos incluso ganado más, eh, no solamente cerrando eh, en la orden contraria, sino, eh, por ejemplo, pues con 100 o 150 pips de de límite. Aquí tenemos un movimiento de 250 pips, ¿vale? Pues eh, si cada 200 pips, una vez que tienes la orden de entrada, eh, nos salimos del mercado, hubiéramos cogido bastante el recorrido. Aquí también lo hubiéramos sacado, en, de hecho se ha movido bastante más, se ha movido 300 y pico, pero con 200 pips ya hubiéramos cogido más que eh, el cierre. Aquí no sé si hubiera llegado a los 200, ¿vale? Pero aquí indudablemente otra vez. Y aquí casi, casi, casi también, ¿vale? Vemos de nuevo que eh, en vez de tener tantísimas señales, fijaros en el tema de los cruces eh, de MACD con su media, habríamos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 entradas, muchas de ellas con falsas. Aquí lo hemos reducido a 1, 2, 3, 4, 5 entradas, ¿vale? Lo hemos reducido a 5 entradas. Con mayor probabilidad de éxito. Eh, esto en cuanto al número de operaciones al día, hay un, un poquito poniendo un paréntesis, eh, algo que no tiene que ver con MACD, pero yo pienso que es conveniente explicarlo, aprovechando que ha salido ahora un poquito el tema. Y es lo siguiente. Normalmente el day trader quiere estar el mayor, cuando se comienza, el mayor tiempo posible en la pantalla. ¿Vale? piensa que así va a tener mayores oportunidades. Y por supuesto que al principio es mejor, o sea, a ver, eh, lo ideal es tener todo, tener dinero, ¿eh? tener mucho tiempo, ¿eh? tener la formación, ¿vale? No voy a insistir mucho más en estas patas que necesitamos, porque de todo ello hablo también en, en otros webinars, en los cuales son las armas que necesito como, como trader, ¿no? Pero cuando no se tienen, normalmente lo que... Estamos deseando tener mucho más tiempo para poder tener muchas más oportunidades, etc. Y está bien, pero cuidado. ¿Por qué? Pues porque nos tenemos que delimitar una franja horaria y hacer siempre, todos los días, lo mismo. Lo demás nos puede llevar a situaciones en las cuales podemos llegar a operar en exceso, a sobreoperar. ¿vale? Aparentemente, hacer 15 operaciones al día en vez de 3, pues son 
son más productivas para el trader novel. Dirá, ostras, este ha podido hacer 15 operaciones y yo solo 3. Entonces, ahora gano más dinero que yo. No tiene por qué. Es más, mmm, si tu sistema no está muy bien planificado y simplemente entras por entrar, como hemos visto en el sistema anterior de los cruces, pues eh, lo único que te está llevando es a tener mayor cantidad de falsas señales. ¿Vale? Así que hay que valorar qué es lo que queremos. Acción. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero esa acción. Mm, un sistema que me dé muchas entradas. Bueno, pero igual no es mejor que me dé que te dé 15, te dé solo 3, pero que te las dé buenas. ¿Eh? Bien, vámonos a otro sistema que sería, o otra forma de operar con MACD, que sería detectar zonas de sobrecompra eh, y sobreventa. Bien, cuando veamos que mmm, la media se aleja mucho de MACD, ¿Vale? Y además el movimiento de MACD es muy vertical, movimiento vertical y la media le cuesta seguirle, podemos detectar que en ese mercado, en ese par, perdón, en, se encuentra en sus momentos en sobrecompras y movimientos alcista, sobreventas y movimientos bajista, ¿vale? Y en esos momentos de sobrecompra, pues igual, eh, ser aprovechado para nuestras estrategias. Si ya estábamos largos en el mercado para salirnos, porque podemos pensar que el rango del movimiento ya ha llegado a su final, punto número uno, o punto número dos, intentar hacer un scalping rápido contrario. Es decir, aprovechando que preveemos que el precio está en sobrecompra, va a tener cierto retroceso que normalmente siempre tiene. Eso sí, cerrando rapidito porque... Eh, estamos yendo contra tendencia y el precio puede de nuevo volver a correr en la tendencia original, ¿vale? Eh, digamos que de las cuatro formas que os enseño, esta sería la menos sistemática, es decir, no tiene unas reglas tan concretas ¿eh? de entro aquí, salgo aquí, sino es un poco más orientativo para definirnos zonas en las cuales el precio tiene sobrecompra o sobreventa, ¿vale? Recordar que esas zonas de sobrecompra o sobreventa también las podéis ver con indicadores como el RSI. O también, ¿de qué manera? Una tercera manera que sabéis que a mí me gusta mucho. Poder detectar zonas de sobrecompra o sobreventa en este mismo gráfico. Bien, como estáis diciendo, por el precio. ¿Vale? Viendo las velas, solo el precio. ¿Y cómo? Bueno, pues cada vez que veáis velas largas, con cierres cercanos a los máximos y que se alejan mucho de las medias, ¿vale? Que también algunos está disponiendo ahí las medias, sí, eh, un poquito sería parecido, es decir, es el precio, pero viendo que se aleja de las medias, ¿eh? Eh, le doy más importancia al precio que a las medias, no obstante, en ese momento podremos ver que hay sobreventa, ¿vale? Podemos ver que hay sobreventa porque tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco velas enormes aquí ¿eh? con cierres muy cercanos a los máximos. Y lo hemos visto antes que en el MACD, para cuando nos empezamos a dar cuenta que MACD está muy vertical y hay separación, ¿eh? nosotros ya dos o tres velas antes ya nos habíamos dado cuenta, ¿vale? Con lo cual, mmm, hay que, tengo que comentaros que MACD, al igual que el resto de los indicado, indicadores, tienen cierto retraso. Son lagging indicators, indicadores con retraso. No podemos hacer nada contra ello. ¿Por qué? Porque estamos aplicando una, en un momento dado, en una vela dada, en la última vela que tenemos, que nos muestra, su valor de ese MACD va a depender de las 26 barras anteriores. ¿Vale? Las 26 y de las 12 barras anteriores para crearnos el MACD. Y de las nueve últimas para crearnos su media. ¿Vale? Con lo cual, eh, el indicador siempre va a llevar algo de retraso. No nos da el valor actual. Nos da el valor actual según lo que ha sucedido en el pasado. Ojo. Ello no quita para que sea válido de usar. Y por tanto, por eso se siguen usando los indicadores. Pero... A medida que vayáis aprendiendo a leer el precio solamente, iréis viendo que no os hacen falta tantos indicadores. ¿vale? 
Ahora, por supuesto que luego ya es el respeto de cada uno que siga con un trading de indicadores, que es el que normalmente es más se necesita para los sistemas automáticos. Para sistemas automáticos siempre vas a necesitar indicadores. Y o eh, tu trading discrecional en el cual puedes cada vez utilizar menos los indicadores y eh, cada vez centrarte más en el precio. Bien, y vamos ahora a mi forma favorita de ver el, el, la forma de operar con MACD. Y es a través de las divergencias que nos va mostrando. ¿vale? Y poder indicarnos cuando la tendencia aparentemente está eh, terminando. Bien. La divergencia se produce cuando MACD no acompaña al precio. Y por lo tanto nos determina la probabilidad de que esté eh, finalizando. Vamos a ampliar esta imagen y vemos que en un momento dado mmm, vamos teniendo máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Disculpad que no utilice la herramienta de dibujo tan chula que suelo usar de vez en cuando mmm, y que ha originado mis monigotes. ¿eh? Uh, pero... Eh, es que cuando uso esta forma de reproducir el, el, el software de keynotes, de, de slides, de, de diapositivas, no puedo mezclar ambas cosas. Es algo que tengo que, que ver cómo, cómo realizar. ¿vale? Bien. Sin embargo, sabéis que lo puedo utilizar cuando estamos con, con de, otras, de otras... Bueno, de todas maneras vamos a hacer una cosita. Un segundito solo. Un segundito. Que es importante para poderlo ver mejor. Pasa que ahora no me va a dejar. Ha cambiado, en la nueva versión de Keynote han cambiado el sistema de visualización en modo multipantalla. Y tiene ciertas limitaciones. Bueno, voy a intentarlo así. Vamos a ver. Bien. Un segundito. Bien, ya estoy. Bueno, veis que estamos aquí teniendo máximos decrecientes, mínimos decrecientes, que, by the way, ¿qué significa eso? ¿Qué es tener máximos crecientes, mínimos crecientes? Pues nos significa que el precio está en una tendencia bajista, ¿vale? En una tendencia bajista nos tenemos que fijar en los mínimos decrecientes. Y si los mínimos de las ondas de MACD acompañan el precio, en este caso van acompañando, vamos viendo cómo tenemos mínimos decrecientes, y los mínimos decrecientes de MACD también acompañan al precio, todo va bien. La tendencia está establecida. Pero si tenemos un nuevo mínimo... Y sin embargo en MACD no lo tenemos, se dice que divergen, que hay una divergencia. ¿vale? Con lo cual podríamos prever que esta tendencia va a cambiar de rumbo. Y por lo tanto nuestras estrategias para aplicar en trading serían las siguientes. Si ya estamos cortos, salirnos de esta tendencia bajista. ¿vale? Y si no estamos todavía en el mercado, estar alertas. Porque... Eh, podríamos empezar a tener oportunidades de compras. ¿vale? Nada más producís una divergencia, si queréis podemos entrar eh, en el mercado en el sentido contrario, pero cuidado porque vamos a tener mayor falsas señales. ¿vale? Vamos a poder tener una entrada con mejor relación riesgo-beneficio, eso sí que es verdad, ¿vale? pero por otro lado, cuidado porque eh, vamos a tener más falsas señales. Sin embargo, podemos esperar a que nos rompa la LTE o, o nos rompa algún swing, eh, o a un otro nivel importante, y ya decir, oye, pues mira, además de que nos está dando divergencia en MACD, eh, está creando un patrón de agotamiento y tal y cual, esto tiene toda la pinta de darse la vuelta, ¿vale? Por otro lado, en una tendencia alcista tenemos máximos crecientes, mínimos crecientes, 
nos, debe, nos tendremos que fijar en los máximos crecientes para ver si están alineados con MACD. Aquí de momento vamos viendo que sí. Va todo bien. Exceptuando en el último máximo creciente. En el cual no hemos tenido un nuevo máximo en MACD. Con lo cual podemos decir que hemos tenido una divergencia. Esto... Podríamos aprovecharlo para, si ya estábamos largos en el mercado, salirnos o estar alertas porque quizás podríamos empezar a tener una nueva oportunidad de un cortos. ¿Vale? Es mi forma favorita de utilizar MACD. O sea, entre los, todos los cruces que hemos visto que es una locura, entre los cruces solo con el waterline que hemos visto que estaba bastante bien. ¿Eh? Entre la forma de ver las zonas de eh, sobre compra, sobre venta, o esta última cuarta forma de ver las divergencias, pues me quedo con ello, con las divergencias, ¿vale? Yo por lo menos. ¿eh? Divergencia aquí y divergencia allá, ¿vale? Bien, vamos a ver más ejemplos. un lado aquí. Bueno, las divergencias además hay que verlas también por ondas. ¿eh? Es decir, no solamente es divergencia junto con respecto a su último swing, como es aquí, este con este, ¿vale? Estamos teniendo máximos crecientes hasta que este último no nos lo da. Ahí está la divergencia de este con este, ¿vale? Pero luego aparte en ondas. Aquí tenemos una onda, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra y vemos que aquí tenemos un swing y aquí otra y sin embargo... Aquí hemos tenido también divergencia de esta onda con esta onda. ¿vale? En este caso vamos aquí hay doble divergencia. Una con respecto al swing anterior y otra con respecto a la onda anterior. ¿vale? Hay una como doble divergencia. Se produce por el 1 y se produce por el 2. ¿vale? Importante también a tenerlo en consideración. Bien, bueno, como sabéis yo utilizo mucho los, las divergencias con MACD justo en el tren europeo, en la apertura de Londres, vemos aquí como después de, de la ventana europea en Londres ¿eh? nos produce una divergencia y luego se da la vuelta. Frankfurt lleva el precio para un lado, Londres para otro, ¿eh? sucede en muchísimas ocasiones. Vale, como resumen decir que es uno de los indicadores más clásicos, nos permite eh, medir la duración de la tendencia o darnos señales de compra y venta. Hay que utilizarlo en conjunto con el resto de indicadores, como son los dobles ceros, los eh, niveles 50, no son tan potentes como los dobles ceros, pero también está muy bien. Los niveles de FIBO, soportes, resistencias, estáticos, dinámicos y puede ser un arma más en nuestra batería de eh, trading. Vale, Voy a ir un poco a algunas de las preguntas que hayáis eh, realizado. Gesba, dando saludos de nuevo por el viejo continente. Ya he echado de menos tus webinars. Un saludo y mucha suerte. Gracias. Uh, Miguel González dice que es una pena no poder asistir a la Trading Week, pero por fechas me es imposible. Es una pena. Ya te esperamos entonces en la siguiente eh, ocasión. Realizaremos de nuevo la Trading Week con total seguridad en, en enero del de año 2015. De nuevo, finales de enero. De hecho, bueno, esto yo no sé si lo debería decir, pero es que, <risa> de hecho, igual, solo es igual, ¿eh? hay un, vamos a decir que hay un 50% de probabilidad. Igual hacemos una Trading Week en Mykonos, Grecia, a finales de julio de este año, ¿vale? Está en proyecto, porque ha tenido tal, tal aceptación este año la Trading Week y ha habido mucha gente que se ha enterado eh, tarde, eh, especialmente gente en diferentes partes del, del mundo, españoles, ¿eh? bueno, españoles o latinos, que se encuentran en diferentes partes del, del mundo, que les da igual desplazarse a, a España o a cualquier otro sitio. De, de hecho, esta vez vienen cuatro personas desde México, una persona eh, desde Bolivia, otra persona desde Marruecos, aparte de todas las personas que vienen desde España y Londres. Y quizás eh, hagamos una segunda edición eh, de momento estamos haciendo solo una al año, pero quizás una segunda en la isla de Míkonos, Grecia, en julio, pero todavía no es nada seguro. ¿vale? 
<risa> yo su Galde dice, ¿y dónde haga falta? Como no se Bilbao, ¿eh? <risa> Ay. En Bilbao ya, en Bilbao habría que hacerla en agosto, ¿eh? Porque si no, si no, ¿eh? lo mismo nos llueve, ¿eh? Y no te cuento ya nada en Vitoria. Ya en Vitoria ya ni te cuento, ¿eh? Solo el día del celedón. <risa> Que yo creo que es el único día que te puedes asegurar sol eh, en Vitoria. ¿Es más fiable el cruce de línea cero que el de las medias en forma individual? Hemos visto que sí. Yosu. Utilizar cruce de medias en línea cero independiente de forma individual. O esperar que sean los cruces para confirmar la entrada. Creo que es la misma respuesta. Pedro Guizaba, trabajo con Márquez, pero también tengo Pro Real Time. Sí, Pro Real Time es un software de, de cartas muy bueno, incluso es, podríamos decir que es mejor que, que MetaTrader, debido a que es un software que es solo de cartas gráficas, con lo cual graficar en Pro Real Time pues es, es más potente, eh, lo mismo que con el Signal y otros softwares que se han diseñado desde hace un montonazo de años solo para graficar. Eh, lo bueno del, de MetaTrader o cualquier otra plataforma es que de broker es que te da uh, gráficos más poder operar en las cartas, ¿vale? Cosa que con Pro Real Time pues eh, eh, es, más, eh, es más complicado, necesitas hacer integraciones y las velocidades de ejecución. <coughs> no conozco con Pro Real Time, pero las de Signal ya te puedo decir que uh, siempre vas a tener un poquito igual de delay, de retraso, tienes que andar con APIs, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, las medias que estoy usando, Frank, eh, son eh, la 25 y 50, si te refieres a estas de aquí, 25 y 50 exponenciales. ¿Vale? Podéis poner también la de 200, sobre todo para aplicarla en gráficos grandes, diarios, semanales, eh, mensuales. ¿vale? Alfonso Jiménez dice que a esa, que sí, a esa sí que se apunto, la de Miconos. Carlos González, sé que es pronto, pero ya estoy deseando que llegue junio para el Forex Day. <risa> Estupendo. Sí, la verdad es que eh, todos tenemos ganas del, del Forex Day. Ahora, aprovechando que estuve en Madrid también eh, esta, esta semana pasada, que el sábado estuve dando un curso para clientes VIP de Marques.com, el jueves tuve una cena de trabajo para empezar a preparar todo el tema del... Del, bueno, para empezar a preparar, para seguir preparando todo el tema del, del Forex Day. Y la verdad es que estamos teniendo feedback buenísimo. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar el webinar. Recordad que estamos realizando webinars con normalidad. Por tanto, esta tarde nos vemos de nuevo. Perdón, nos vemos de nuevo. Un abrazo a todos. Hasta ahora. Adiós.